அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூஜி டிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் எயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற சில கண்டென்ட்டை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்குறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ எதனால் அது கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ எக்ஸாம் ஓரியன்டடாக வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் தான் பார்க்கலாம் பாருங்க கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பொதுவாக இதை நம்ம மியூ அப்படின்னு நோட்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சர்ஃபேஸ் மேல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இது மாதிரி வைக்கிறோம் அப்படின்னா நார்மலா இது மேல என்னென்ன போர்ஸ் எல்லாம் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நமக்கு தெரியணும் பொதுவாக இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் டவுன்வர்ட்ஸ்ல இது மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் தட் இஸ் டபிள்யூ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட்னால ஒரு நார்மல் போர்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு டைரக்டா ஆப்போசிட்ல ரியாக்ட் ஆகும் தட் இஸ் ஆர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த பக்கம் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்குதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஃப்ரிக்ஷன் போர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கிறோம் இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும் அதாவது ஒருவேளை எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் பண்ணோம்னா அதை ஆப்போசிட் பண்ற மாதிரி ஃப்ரிக்ஷனல் போர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலான ஒரு விஷயம்தான் இதில் எப்போ இந்த நார்மல் ரியாக்ஷனும் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குதோ அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்குது அப்படிங்கிறது மீனிங் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ நிலமை வேற ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான டெஃபினிஷன் பார்த்துலாம் பாருங்க எதை நம்ம கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல போறோம்னா த ரேஷியோ ஆஃப் த லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் டு த நார்மல் ரியாக்ஷன் ஈஸ் கால்டு த கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இட் ஈஸ் டினோட்டட் பை மியூ ஸோ உங்களுக்கு லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் அதாவது ரெஸ்ட்ல இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த செகண்ட்ல மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதாவது மூவ் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிற அந்த டைம்ல இருக்கிற அந்த மேக்சிமம் ஃப்ரிக்ஷனை தான் நம்ம லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கும் நார்மல் ரியாக்ஷன் அதாவது அதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இந்த ஆப்ஜெக்ட் பெர்பண்டிகுலரா ஆக்ட் ஆகிற இந்த போர்ஸுக்கும் இருக்கிற அந்த ரேஷியோவை தான் நம்ம கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் ஸோ ரேஷியோ அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் நோட்டேட் பண்ணுவோம் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆர் நோட்டேட் பண்றோம் ஸோ திஸ் எஃப் பை ஆர் இதுவும் ஒரு போர்ஸ் தான் இதுவும் ஒரு போர்ஸ் தான் ஸோ ரெண்டு போர்ஸ் நம்ம டிவைட் பண்றோம்னா நமக்கு கிடைக்க போறதும் ஒரு போர்ஸ் தான் தட் இஸ் மியூ ஸோ இதுதான் கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்மளை எக்ஸாம்பிள் கேட்கறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எஃப் பை ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் வேற மாதிரி திஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு ஆர் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கணும்னா இந்த எஃப் அப்படிங்கிறது லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனா இருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்துக்கல நெக்ஸ்ட் இங்கிருந்து நம்ம ஒரு அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்டை டெரைவ் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரிய வேண்டியது ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகிறதா வச்சுக்கோ தட் இஸ் எஃப் கண்டிப்பா அப்ப இதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் அதுவும் ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதோட ரிசல்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஆஸ் யூஸ்வல் இதோட டயக்னல்ல இது மாதிரி போகும் ரிசல்டன்ட் அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ கொடுக்குமோ அதை ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸா நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் ரிசல்டன்ட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இங்க நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறதும் பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ இதை நம்ம எஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசல்டன்ட் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் தட் இஸ் எஃப் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எஃப் ஆர் காஸ் டீட்டா அப்படின்னு போடுவோம் ஆக்சுவலா இங்க டீட்டா அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஃபோர்ஸ் நைன்டி டிகிரி ஸோ காஸ் நைன்டி டிகிரி என்ன வேல்யூ அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப நமக்கு இதோட ரிசல்டன்ட் அப்படிங்கிறது எஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எஃப் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் 
எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேட்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் சோ இப்போ இந்த ரிசல்டன்ட்டுக்கும் இந்த நார்மல் ரியாக்ஷனுக்கும் இருக்கிற இந்த ஆங்கிளை நம்ம டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இந்த டயக்ராம் இது மாதிரி மாறுமா பாருங்க சோ இதே டயக்ராம் தான் நம்ம ஏன் ஆங்கிள் இந்த இடத்துல எடுக்கல இந்த இடத்துல எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலா இந்த ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த ஆங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் சோ எந்த ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதைதான் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் சோ அது ரிசல்டன்ட்டுக்கும் இந்த நார்மல் ரியாக்ஷனுக்கும் இருக்கிற இந்த ஆங்கிளா தான் இருக்கு சோ இப்ப இந்த ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸோட மாடுலஸ் வேல்யூ இந்த லென்த் இருக்கு அப்படின்னா இத எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பாருங்க சோ இதே லென்த் கிடைக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஆக்சுவலா இது ஒரு நார்மல் லைன் அப்படிங்கறதுனால இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி கிரியேட் ஆயிடும் சோ இப்ப நமக்கு இந்த ஆங்கிள் வேணும்னா நம்ம கிட்ட என்னென்ன இருக்கு பாருங்க இது ஆறு இது எஃப்னா இதே லென்த் தான் இங்கும் இருக்கு சோ அப்ப இதை எஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ டேன் டீட்டா அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை அட்ஜன் சைட் தட் இஸ் எஃப் பை ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த எஃப் பை ஆர் அப்படிங்கிற இந்த ரேஷியோ பேர் தான் கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அப்ப இந்த டேன் டீட்டா அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ அப்படின்னு எழுதலாம் சோ இந்த ரிலேஷன் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் ஆல்வேஸ் ஈக்வல் டு த டேஞ்சன்ட் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் அப்படிங்கறதா இந்த ரிலேஷன் சோ இதையும் நம்மள எக்ஸாம்பிள் கேட்க நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் சோ நெக்ஸ்ட் அந்த இன்கிளைந்து பிளேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இப்போதைக்கு இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற எக்ஸாம் ஓரியன்ட் ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டினை பார்க்கலாம் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சோ இப்ப நம்ம சொன்ன விஷயங்களை ரீகால் பண்ற மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் இது எல்லாமே எஃப் அப்படிங்கிறது லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷனா இருக்கணும் ஆர் அப்படிங்கிறது நார்மல் ரியாக்ஷனா இருக்கணும் மியூ அப்படிங்கிறது கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷனா இருக்கணும் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற எந்த கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறது சோ ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் திஸ் கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் மியூ ஈக்வல் டு லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் பை நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துருக்கிறோம் சோ அப்ப எஃப் ஈக்வல் டு மியூ ஆர் அப்படின்னு வரும் சோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் பாத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ வென் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் நான் லிமிட்டிங் சோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷனா இருந்தா எஃப் ஈக்வல் டு மியூ ஆர் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒருவேளை இது நான் லிமிட்டிங் அப்படின்னா ஸ்டில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிஸ்ல தான் இருக்குது அப்படிங்கறதா இதோட மீனிங் சோ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ஃபிரிக்ஷன் போர்ஸ விட இந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா பெருசா இருக்குதா சான்ஸ் இருக்குது சோ எஃப் லெஸ் தென் மியூ ஆர் நாட் கிரேட்டர் தென் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சோ திஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இது ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இஃப் த லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் அண்ட் த நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆர் ஈக்வல் மேக்னிடியூட்ஸ் தென் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வரைக்கும் மியூ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் பை ஆர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் மியூ ஆல்வேஸ் ஈக்வல் டு டேன் டீட்டா அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப இவங்க இந்த லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷனும் நார்மல் ரியாக்ஷனும் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ப இது ரெண்டுத்தோட லென்த் ஒன்னுன்னா ஒன் பை ஒன் ஒன்னுன்னே கிடைக்க போகுது அப்ப மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நீங்க சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்னு சோ டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு வரப்போகுது அப்ப இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படிங்கறது ஆன்சர் சோ எங்க இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் சி திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் போர் த ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வேரிஸ் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து எது வரைக்கும் மூவ் ஆகும் எது வரைக்கும் வேரி ஆகும் அப்படிங்கறதான் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் தான் சோ மியூ ஆர் டூ ஜி இன்ட்டு சைன் ஆல்பான்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் கிடையாது சோ ஜீரோல இருந்து மியூ ஆர் வரைக்கும் ஏன்னா நம்ம
So option B is the right answer. Next question number 5. This is the number of simple or samda. When one body remaining in contact with another keep it equilibrium, then friction is called. Abdin Ketrakanga. Rendu Purul, one to male one irke, but still it is equilibrium. Allow the wrist lurke, Abdina, and the friction can appear. Abdin rather than a first video, a path or good video. So external force act on you. And the object move agam risk layer kena adu pere statical friction abdin patrako. Urvela move agadu abdin na adanama dynamical friction patrako. So on the move agra point layer kumbodu. Move agatu ready ar kumbodu. Irkranda friction limiting friction no patrako. So yena kuturkangan path adu tagnamare answer form. So on the next video la ide marianda. Inclined the surface of Akla. So in the video, we will be able to subscribe to our channel. Share Thank you. Thank you for watching.